completo cuál es? ¿Tu nombre completo cuál es? Jorge Antonio Alexander Espinosa Carrillo. Más fuerte, no se escucha. Jorge Antonio Alexander Espinosa Carrillo. Con la cabeza gacha, como suele actuar cuando está frente a una cámara, conocido como pichón, posa dentro de una dependencia policial por enésima vez. Así mismo tiene requisitorias vigentes. También tiene varias denuncias por hurto agravado y robo agravado con arma de fuego. Así como el, la, una orden de captura por deserción. Observe cómo sonríe al oír todas sus perlas, una más grave que la otra, denuncias de todo calibre que va desde robo tipo piraña hasta la extorsión. Mientras la policía lo graba, él sigue con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? ¿Ah? Repetido, Alex Pichón no solamente había sido intervenido en reiteradas oportunidades por eh, dedicarse a la microcomercialización de drogas en la jurisdicción de la comisaría del Manzano, sino también estaba eh, este, sindicado de haber participado en otros hechos delictivos. ¿No? Las pesquisas eh, desplegadas por personal de la división de homicidios permitieron establecer su participación en el presente hecho criminal. A sus 25 años, hablar de Pichón es hablar de un tipo bravísimo. Hoy la policía lo acusa de asesinar a balazos a Víctor Segundo Torres Novoa, de 67 años, dentro de su propia casa, en la unidad vecinal Chalet 55D, en el RIMAC. Según la policía, este tipo ya tenía todo planeado, cómo, dónde y cuándo actuar. Frente a los elementos de convicción acopiados, él aceptó su responsabilidad y participación en el hecho en presencia de su abogado defensor y representante del Ministerio Público. Como era de costumbre, los fines de semana la hermana de la víctima fue a visitarlo, pero halló una escena aterradora, el cuerpo de Víctor Torres Novoa tirado al costado de su cama y con un billete de 50 soles en su mano. ¿Qué mensaje quiso dejar el asesino? 7 de julio pasado, 7 y 51 de la noche, la víctima de gorra roja y camisa cuadros sale de su casa a todas luces apurado, como si alguien lo hubiese llamado. Intercambia un par de palabras con su vecino sin dejar de revisar su celular. Ocho minutos después, en la puerta de su casa, un sujeto de gorra negra aparece. Sin intercambiar palabras, los dos ingresan al domicilio. En estas imágenes del interior de la vivienda, se aprecia al sujeto de gorra negra, Jorge Antonio Alexander Espinosa Carrillo, llevar una mochila y nunca levantar la cabeza, sabe que hay cámaras de seguridad y sabe que lo están grabando. Un detalle importante, la víctima le señala el camino. Un minuto después, en el segundo piso se escuchan disparos. El sujeto baja, acelerado, con la misma gorra y sujetando con más fuerza su mochila. El móvil que se ha manejado respecto a la causa por la cual habría sido victimado está referido a venganza. Así quedó el cuarto de la víctima, todo de cabeza, según la policía, hubo una pelea previa antes del asesinato. ¿Su nombre completo cuál es? ¿Su nombre completo cuál es? Jorge Antonio Alexander Espinosa Carrillo. Más fuerte, ¿no se escucha? Jorge Antonio Alexander Espinosa Carrillo. La calle también habla y señaló a alias Pichón de ser el tipo que aparece en los videos. Sí, el mismo que se reía cuando le cantaban todas sus perlas. La división de homicidios de la Dirincri lo capturó en plena venta de pasta y sin zapatos. Y así llegó Pichón.
¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? ¿Ah? ¿Se ha repetido? ¿Por qué no fue ¿Qué te envió? Al caminar, muestra una leve cojera por impacto de bala en el pie derecho. Es por eso que los zapatos que le prestaron tuvieron que ser de otra talla. Otra característica, este tipo no tiene un ojo, producto de un enfrentamiento de pandillas. Rasgos que saltaron a la luz en la pericia antropológica, pericia que revela cada detalle de su estructura facial y corporal. Y luego de realizar las diligencias correspondientes, eh, la fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva Actualmente se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario. Un buen trabajo de la policía que demuestra que tarde o temprano igual los van a capturar.